എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മാളകൃത ഈ വീഡിയോ എല്ലാ പാരൻസും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലുമാണ് അതായത് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചൂഷണം എല്ലാം ഇതിൽ എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് കുട്ടികൾ ലൈംഗികമായും ചൂഷണം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികളും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവൻ നാണക്കേട് കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളോടൊന്നും ഈ കാര്യം തുറന്നു പറയാത്തത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതിൽ നിങ്ങളുടെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ആൺകുട്ടികൾ എപ്പോഴും ധൈര്യശാലിയായിട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ എന്തു ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവൻ പണ്ട് മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഓർമ്മ വെച്ച കാ നാൾ മുതലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ പുറത്ത് പറയാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതാണ് പല പല സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോസ്കോ ആക്റ്റിനെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ് പോസ്കോ ആക്റ്റ് ഇത് പ്രകാരം ലൈംഗികമായ ചൂഷണം ബലാത്സംഗം അശ്ലീലത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആക്ട് ഒരു നിയമമാണ് പോസ്കോ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ കേസുകളൊക്കെ നോക്കുന്നത് സാധാരണ കോർട്ടിൽ അല്ല സ്പെഷ്യൽ കോഡ്സ് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വകുപ്പ് മൂന്നും വകുപ്പ് അഞ്ചും വകുപ്പ് മൂന്ന് അനുസരിച്ച് ഏഴ് വർഷം തടവും ജീവപര്യന്തം ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം പെനാൽറ്റിയും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വകുപ്പ് അഞ്ച് അനുസരിച്ച് പത്ത് വർഷം തടവും കഠിന തടവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവപര്യന്തവും പെനാൽറ്റിയും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണോ ഈ അനുഭവിച്ച ഇര ആ ഇര ആദ്യം പറഞ്ഞ മൊഴി ഏതാണോ ആ മൊഴി മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ കോട്ട് സ്പെഷ്യൽ കോട്ട് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ രണ്ടാമത് പറയുന്ന മൊഴി സ്വീകരിക്കില്ല ആദ്യം എന്താണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആ ഒരു മൊഴി മാത്രമേ ആദ്യത്തെ മൊഴി എന്താണ് അത് മാത്രമേ കോടതി സ്വീകരിക്കൂ എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന് ഭേദഗതി കൊണ്ടുപോയി അതായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ ചൂഷിക്ക ചൂഷണം അനുഭവിച്ചു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത ഒഫൻസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് വധശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം അതായത് ഈ ഉന്നാവ അല്ലെങ്കിൽ കത്തുവ തുടങ്ങിയ പല തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കേസുകളിലേക്ക് ബേസിസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന നമ്പർ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടിടത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് രാത്രിയും പകലും ടോൾ ഫ്രീ ആണ് രാത്രിയും പകലും ആയാലും നമുക്ക് വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ പറയാനുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരകളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പരാതിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് പര ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടെ ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില സമയം അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പേടിയും അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടൊക്കെ ഭയന്ന് ഇതൊന്നും പുറത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് പല കേസസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യമൊന്നും പുറത്ത് പറയത്തില്ല പിന്നെ ഈ ശല്യം കൂടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മാതാപിതാക്കൾ അത് പുറത്ത് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു പോസ്കോ ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യം മുതൽ ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കണം അതായത് കേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ രഹസ്യ സ്വഭാവം അതായത് ഇരയായ കുട്ടിയുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോട്ടോസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതായത് പൊതുമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഒന്നും പ്രചാരം പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ പല കേസസിലും അതൊക്കെ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗോവയിലെ ചിൽഡ്രൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഈ ആക്റ്റാണ് പോസ്കോ ആക്ടിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായ
അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറത്തും ഏറ്റവും കുറവ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് മലപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പോസ്കോ കേസുകളും നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ടയിലാണെങ്കിൽ അൻപത് അൻപതിന് താഴെയുള്ള കേസുകളുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്ത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറോളം കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല കേസുകളിലും വിധി ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ഉള്ള കേസുകളിൽ പോലും വിധി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല ചില കേസുകളൊക്കെ തേഞ്ഞു വാങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് മേലെയുള്ള മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ ഇത്തരത്തിൽ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പോസ്കോ എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ചെറിയ ഒരു ആക്റ്റൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്റ്റാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ആരും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പുറത്തു പറയാറില്ല നാണക്കേടൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പുറത്ത് പറയാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതരാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തുറന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് കേസ് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിട്ടൺ ആൻഡ് ലെങ്തിയസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കേസുകളും ഇത്തരത്തിൽ സമയാസമയത്ത് വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ അതായത് ഭയങ്കര കാലതാമസം എടുക്കേണ്ട പല വിധിക്കും നമ്മൾ ഈ റേപ്പിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പല കേസസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ റേപ്പിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ കൂടുതലാണ് മറ്റ് സാധാരണ സിവിൽ കേസസിനെക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പല കേസസ് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തി അയാൾ ആ കുട്ടി ഓൺ ദ ആ സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വിധി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിധി അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക ജീവപര്യന്തം തടവിനെ ശിക്ഷിച്ചു ശിക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തി വീണ്ടും അപ്പീൽ പോയി അപ്പീൽ പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനാണ് അപ്പെക്സ് കോർട്ട് വിധിച്ചത് അത് കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് വെറും എട്ട് മാസമാണ് വെറും എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒറ്റ കേസ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞത് അത് ശിക്ഷ വരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പല കേസുകളും വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് സൂര്യനെല്ലി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നടന്ന ഈ കേസ് ആ കുട്ടിക്ക് അത് ആ കുട്ടി അനുഭവ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തോ പതിനാലോ വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു സമയത്ത് നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ചൂഷണത്തിന് നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലേ അതുമാത്രമല്ല സൂര്യനിധി കേസ് മാത്രമല്ല പന്തളം പീഡന കേസായിരുന്നാലും പറവൂർ പീഡന കേസായിരുന്നാലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഐസ്ക്രീം പാർലർ പീഡന കേസായിരുന്നാലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ നമ്മുടെ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയാണ് ഈ ഒരു കാലതാമസം എല്ലാ വിധി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കാലതാമസം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൗർബല്യങ്ങൾ പലരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മുടെ നിയമത്തെ പലരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോലെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലുള്ള ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വരാത്തത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലും നിയമങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുകൊണ്ടതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിയമപാലകർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ എത്രയും വേഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ തീർപ്പ
നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞത് അപ്പീൽ പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ പല അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അല്ല പല വിദഗ്ധൻ നിയമ വിദഗ്ധന്മാരും പറയുന്നത് അപ്പീൽ പോയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കോടതി അപ്പീൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കേസൊക്കെ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകുന്നിട്ട് നമുക്കറിയില്ല പല കേസും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ ആറിൽ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ പേജിൽ ചെറിയൊരു കോളത്തിലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഈ വാളയാർ കുട്ടികളുടെ കാര്യം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക നീചമായിട്ടുള്ള സമൂഹത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിയമം ഇത്രയും ആളുകൾ ഇത്രയും നിസ്സാരത്തോടെ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചു കൂടാത്ത പലതും സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛൻ സ്വന്തം മക മകളെ ഇത്തരത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിച്ച മകളെ മകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി ആ ഒഫൻസ് ചെയ്ത ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയും പിന്നീട് കോടതി വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു ആ അച്ഛൻ ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ തൻ്റെ മകളെ കൊന്ന പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന ആ വ്യക്തിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അതാ പറഞ്ഞത് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസസ് വേഗം നടപ്പിലാക്കാൻ നോക്കുക എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്കും സമൂഹത്തിനും പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ